నవ్యాంధ్ర పారిశ్రామిక రాజధాని విశాఖ గతంలో రాష్ట్రంలోనే పెద్ద నియోజకవర్గాల్లో ఒకటి విశాఖ రెండు వేల ఎనిమిది పునర్విభజనలో భాగంగా నాలుగు సెగ్మెంట్లుగా అవతరించాయి అందులో విశాఖ ఉత్తరం ఒకటి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇక్కడ తొలిసారి ఎన్నికలు జరగ్గా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయ్ కుమార్ విజయం సాధించారు గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన విష్ణుకుమార్ రాజు టీడీపీ అండతో వైసీపీ అభ్యర్థి వెంకట్రావుపై విజయం సాధించారు ఏమాత్రం రాజకీయ అనుభవం లేకుండా టీడీపీ బీజేపీ పొత్తు వల్ల ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన విష్ణుకుమార్ రాజు గత నాలుగున్నరేళ్లలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేశారు ప్రజలకు ఏ మేరకు అందుబాటులో ఉన్నారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సీతమ్మధార మురళీనగర్ బాలయ్య శాస్త్రి లేఅవుట్ ప్రధాన ప్రాంతాలు ఈ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నాయి అలాగే కొండవాలు ప్రాంతంలో ఉంటూ నీళ్లు డ్రైనేజ్ వంటి సరైన సదుపాయాలు లేని ఏరియాలు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో తొలిసారి ఎన్నిక జరగ్గా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగిన విజయ్ కుమార్ పిఆర్పీ అభ్యర్థి షిరిన్ రెహమాన్ షేక్ పై విజయం సాధించి ఇక్కడ నుండి తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పీఆర్పీలు పోటీలో లేకుండా పోయాయి బీజేపీ టీడీపీ పొత్తు నేపథ్యంలో ఈ సీటు బీజేపీ దక్కించుకుంది ఆ పార్టీ నుండి పోటీ చేసిన పెన్మత్స విష్ణు కుమార్ రాజు వైసీపీ అభ్యర్థి చొక్కాకుల వెంకట్రావుపై ఘన విజయం సాధించారు రాజకీయంగా పెద్దగా అనుభవం లేకపోయినా టీడీపీ బీజేపీ వేవ్ లో విజయం సాధించి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మక నియోజకవర్గాల్లో ఒకటైన విశాఖ ఉత్తరం నుంచి అనూహ్యంగా విజయం సాధించారు విష్ణు కుమార్ రాజు అంతేకాక బీజేపీ నుంచి గెలిచిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేల్లో ఇద్దరు మంత్రి పదవులు దక్కించుకోవడంతో విష్ణు కుమార్ రాజు ఊహించని విధంగా ఆ పార్టీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నికయ్యారు దీంతో తమ ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని అక్కడి ప్రజలు భావించారు విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో రెండు లక్షల యాభై వేలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు వీరిలో కాపు గవర వెలమ ఎస్సి కళింగ వాడబలిజ సామాజిక వర్గాల ఓటర్లు ఎక్కువ ఏ ఒక్క సామాజిక వర్గం నిర్ణయాత్మక శక్తిగా లేదు అందుకే ఏవైనా రెండు సామాజిక వర్గాలు ఎవరికి మద్దతు లభిస్తే వారిదే విజయం ఇక అభివృద్ధి విషయానికి వస్తే సమస్యలు వస్తే ఫిర్యాదు చేయడానికి తన దగ్గరకు వచ్చే వీలు కల్పిస్తానని పేరు తెచ్చుకున్నారు అయితే సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నా సింగరాయమెట్ట కప్పరాళ్ల కొండలు మాలకొండ వంటి కాలనీలకు ఎమ్మెల్యేగా నేరుగా వెళ్లిన దాఖలాలు లేవన్నది ఇక్కడి వారి మాట కొండవాలుల్లో రోడ్ల వ్యవస్థ అధ్వానంగా ఉంది అయినా సరే ఎమ్మెల్యే చొరవ చూపడం లేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని ఆక్రమణలను తొలగించడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అంటున్నారు అయితే ఆఫీసులో మాత్రం అందుబాటులో ఉంటారని చెప్పేవారు లేకపోలేదు తమ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఉండటంతో అసెంబ్లీలో గట్టిగా వాదించైనా నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేస్తారని ప్రజలు ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నారు అయితే క్షేత్రస్థాయిలో అలాంటి పరిస్థితి కనిపించకపోవడంతో ఇప్పుడు ఆవేదన చెందుతున్నారు అయితే ఎమ్మెల్యే మాత్రం చాలా వరకు సమస్యలు పరిష్కరించానని చెప్పటం విశేషం విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం మొత్తం జాతీయ రహదారి రెండు వైపులా ఉంటుంది ఎటు వెళ్లాలన్నా ఇక్కడి వారు హైవేని దాటి వెళ్లాల్సింది దీనితో తరచూ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి అయినా సరే ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ల నిర్మాణంపై దృష్టి పెట్టలేకపోవడంపై ప్రజలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు ఇక కంచిరపాలెం మెట్టు నుంచి మహారాణి పార్లాల వరకు ఉన్న రోడ్ల విస్తరణ పనులు నెమ్మదిగా సాగాయి ఇప్పుడే పూర్తి కావస్తున్నాయి అలాగే అక్కయ్యపాలెం రోడ్ల గురించి కూడా ఆలోచించాలని ఎమ్మెల్యేను స్థానికులు వేడుకుంటున్నారు ఈ నియోజకవర్గాలలో ధనిక కాలనీల కంటే పేదల బస్తీలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అయినా సరే ఎమ్మెల్యే వారి బాగుగులు పట్టించుకోవడం లేదని రోడ్లు డ్రైనేజీ వంటి సమస్యలు కూడా అలానే ఉన్నాయని అంటున్నారు కమ్యూనిటీ హాళ్ళు వంటివి ఏర్పాటు చేయడం లేదని అలాగే ప్రాథమిక పాఠశాలలు లేవని హుదూత్ తుఫాన్ ప్రభావం నుండి కోలుకోవడం గొప్పగా చెప్తున్నా నార్త్ లో మాత్రం అభివృద్ధి జరగలేదని చెబుతున్నారు గత నాలుగున్నరేళ్లలో ఎంతో అభివృద్ధి చేశానని విష్ణు కుమార్ రాజు చెబుతున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి అయితే కొంత అభివృద్ధి జరిగిందని ఒప్పుకునేవారు ఉన్నారు ఇక రాజకీయంగా చూస్తే ఎమ్మెల్యే అవినీతి రహితుడుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇదే ఆయనకు కలిసి రావచ్చు అయితే ఈసారి టీడీపీతో పొత్తు లేకపోవటం ఆయనకు మైనస్ గా మారుతుంది అయితే ఆయన కూడా బీజేపీ నుంచి పోటీ చేయటం అనుమానమే అలాగే టీడీపీకి క్యాడరున్న నాయకుడు లేడు అలాగే వైసీపీ పుంజుకోవటం లేదు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విష్ణు కుమార్ రాజు ఎలా వ్యవహరిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది ఇది వాళ్ళ ది లీడర్ మరో లీడర్ కార్యక్రమాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి యోయో టీవీ హెలో మిమ్మల్నే 
యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి